Ha. Ho jambo mwalimu Patricia. Si jambo bibi. Kutana na kadogo. Mjuku wangu. Shika mo mwalimu Patricia. Mara haba kadogo. Na umbo mtunze kule Mombasa. Usiwe na hofu. Nitamtunza. Kwa herini, usafiri salamu. Kwa heri. Kwa heri bibi. Mwalimu. Watakuwa na wakimbizi wa ndani kwa ndani wengi? Watakuwa wametoka wapi? Je, mkimbizi wa ndani kwa ndani ni nani? Ah! Tulia kadogo. Nitakueleza kila kitu kuhusu hamishaji. Wakimbizi wa ndani kwa ndani ni watu au makundi ya watu ambao wamelazimishwa kukimbia au kuondoka nyumba zao na maeneo ya makazi walio ya zoea. Hii hutokea hasua kutokana na kuepuka madhara ya vita, hali ya vurugu kwa ujumla, ukiukaji wa haki za binadamu na majanga ya asili zilizosababishwa na binadamu. Wakimbizi wa ndani kwa ndani walio Kenya ni wa Kenya na wa Kenya waliokimbilia Uganda wale waliokimbilia Uganda ni wakimbizi yani refugees walivuka mpaka unaotambulika kimataifa na wanashughulikiwa na sheria zinazoambatana na wakimbizi kuna aina tatu ya uhamishaji ya kwanza kuhama makazi kutokana na majanga kama mafuriko maporomoko ya alti, moto na kiangazi kwa mara nyingi Vurugu zimetokana na mvutano kuhusu matumizi ya ardhi ya jamii zingine. Ya pili, kuhama makazi kutokana na vurugu. Mifano ya kuhama makazi inayotokana na vurugu inajumuisha vita, vita vya wenyewe kwa wenyewe au kuhama kwa lazima kutokana na mateso. Vurugu hizi husababishwa na ukabila, dini au maoni ya kisiasa. Ya tatu, kuhama makazi kutokana na miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo inaweza kuwa ya miundo msingi ya usafiri kama ile ya reli, uzalishaji wa rasilimali asili, mifano, madini, misitu na ukuzaji wa mazingira. Oh, sasa naelewa. Mimi ni muadhiriwa wa migogoro. Nini kilitendekea familia yako kadogo? Tulichomewa nyumba yetu tukiishi kuruma. Nilipoteza wazazi wangu na dada yangu baada ya mwaka wa 2007-2008. Mimi niliponea. Tulikaa na bibi yangu kwenye uwanja wa maonyesho kule Eldoret na baadaye tukarudi huruma. Kusema ukweli, mimi na bibi yangu tumekuwa na wakati mgumu. Japokuwa Serikali ilitusaidia kidogo. Sijui kama nitaweza kujiunga na kidato cha pili kwa sababu sina karo. Na ofia sitakuwa daktari. Pole sana kadogo. Sasa naelewa ni kwa nini ulikuwa na maswali mengi. Kujambo mzelodia. Habari za Oloi Tok Tok. Huyu ni kadogo. Hujambo mzelodia. Sijambo patusha na kadogo. Oloi Tok Tok ni kwangu. Hata hivyo, nimekuwa na wakati mgumu sana. Mwaka uliopita, nilikumbatiwa na ukame mkubwa sana na hata nikapoteza mifugo. Ili lazima kuhamia kwingine ili kutafuta nyazi na angalau maji ya wanyama wangu wenye kijiji niliyopatana nao hawakunikaribisha kwa sababu waliokuwa nayo haikuwatosha wenyewe nilibia mfugo kwenye hizo harakati sijui nitaona familia yangu lini lakini na matumaini Patricia, karibu Mombasa. 
Swale, asante sana. Hawa ni kadogo na mzelogia. Safari imekuwaje? Safari ilikuwa ndefu sana ya uchovu. Twashukuru tumefika. Poleni kwa uchovu. Twende mkapumzike. Bwana Swale, pia wewe ni mkimbizi wa ndani kwa ndani? Ndio. Mimi pia nilifurushwa. Nilihamishwa kwa shamba langu kwa sababu ya mradi wa maendeleo. Kinacho niuzunisha ni kwamba naweza kosa fidia. Ingawaje shamba hilo limekuwa katika kizazi changu kwa miaka kadhaa. Nina furaha kwa juhudi tulizofikia kwa misingi ya maendeleo ya nchi yetu. Lakini si kwa gharama ya kutokuwa na makazi. Habari. Nachukua fursa hii kuwakaribisha kwa warsha. Leo tuko hapa kuzungumzia juu ya kuzuia uhamishaji, misaada na ulinzi wa wakimbizi wa ndani kwa ndani na uvumbuzi wa kudumu. Karibu tena. Ni furaha yetu kama kituo cha sheria kuandalia warsha hii kuhusu wakimbizi wa ndani kwa ndani. Tumewaalika wakimbizi wa ndani kwa ndani kutoka kila kona ya nchi. Uhamishaji ufanyika kila mahali na unaweza muadhiri mtu yoyote. Kwanza nataka kuwapa taarifa kuhusu mfumo wa kisheria. Ni kitu cha maana sana rais aliweka sahihi sheria ya wakimbizi wa ndani kwa ndani mwaka wa 2012. Kuna mfumo wa sheria ambao unatuhamasisha jukumu ya serikali ya kitaifa na ya jimbo. Pia sheria ya ardhi husaidia nafurahia kushirikiana na National Consultative Coordinating Committee na tume ya taifa ya ardhi ili kusaidia wakimbizi wa ndani. Ningependa kumkaribisha mwakilishi kutoka serikali ya Jimbo la Mombasa. Huwa tunasikia kwamba tume la kitaifa la shamba linaweza kusaidia kutatua mambo ya umiliki wa shamba na jinsi ya kupata fidia. Tatizo letu ni uhaba wa maji. Tunahitaji visima zaidi ili wanyama wetu wapate maji. Tunahitaji pia usaidizi wa serikali au wafadhili ili kusaidike. Tungepata masoko ajili ya kuuzia wanyama. Tungeziuza kinyume na wao kufa. Ukataji miti kiholela pia inaweza kuepukwa watu wakipanda miti mbili au zaidi badala ya moja. Kwa njia hii tutakuwa na mvua ya kutosha na malisho. Serikali inaweza pia kupeleka polisi zaidi ili kupambana na wizi wa mifugo yetu na kulinda maendeleo ya wachungaji. Serikali inapaswa pia kututolea ardhi mbadala. Tatizo kubwa ni hatukuwa na hatimiliki. Ndio maana tulifukuzwa kwa urais. Mimi ni Edward kutoka Nakuru. Katika kambi yetu Tulikuwa na huduma za matibabu kutoka msalaba mwekundu. Hii iliweza kuokoa wengi. Lakini najua kuna kambi zingine zina wakimbizi wa ndani kwa ndani, waliogonjeka na wengine kufariki. Serikali na taasisi zingine zinahusika. Zinapaswa kuhakikisha wale ambao wamepitia uhamishaji wametambulika na hata kufidiwa. Kama mkimbizi wa ndani kwa ndani, ni muhimu kuandikishwa kwa sababu maelezo haya yatatumika kwa uwajibikaji wakati wanaporegeshwa makwao au wakati wa kupeana fidia wakimbizi wa ndani kwa ndani wanatambulika aina mbili waliorudi kwa maboma ya mababu zao wanaoishi na marafiki na jamaa kwa pili wale waliopatiwa nyumba za serikali au kujengewa nyumba na serikali na wale walio katika kambini asanteni Tume ya kitaifa ya ardhi inashughulikia mambo tofauti. La muhimu kwenu kujua ni kwamba sisi hutoa hati miliki kwa miliki halali wa ardhi. Tume ya kitaifa ya ardhi ndio inapeana ilani za kuhamishwa kwa ardhi ya umma. Tume ya kitaifa ya ardhi 
inakabiliana na fidia na kesi za unyakuzi. Na washukuru nyote kwa mchango mlizozitoa. Sasa ni kipindi cha ubunifu. Andikeni ufumbuzi na ujumbe. Mwishowe tutazunganisha tutengeze comic book ya kueneza ujumbe. Twendeni baharini. Someni kitabu chetu. Oh. Leo imekuwa siku ndefu sana lakini tumenawiri. Sasa ni kupumzika. Baada ya yote tuliyoyazungumzia leo, nina matumaini juu ya siku za usoni. <laughs> <laughs>